Hello, Bachu. Let's read the question. And the question says, a positively charged thin metal ring of uh, radius r is fixed in the xy plane with its center at the o, that is origin. A negatively charged particle p is released from rest at the point 0, 0, z0 naught, where z0 is uh, positive. Then the motion of the p is okay. So, यहाँ पे हमें एक ring दी है. The radius is capital R. और let's assume कि ये z axis है. और ये ring हमारी x y plane में रखी हुई है. So, at a distance z naught, एक particle है p जो कि negatively charged है. And ये ring positively charged है. So let's say that it is plus q charged and this point p is minus q charged. So since both charges are opposite, this ring will attract this particle to its own side. And this particle along the axis will move to the ring. But it will not go here because of inertia. ये इंडक्शन की वजह से थोड़ा और आगे जाएगा इस डायरेक्शन में और जैसे ही वो इस डायरेक्शन में पहुंचेगा ये रिंग उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो ये पॉइंट पी इस रिंग के अबाउट पेरियोडिक मोशन करेगा सो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड सेकंड ऑप्शन से इसकी सिंपल हार्मोनिक फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सेटिस्फाइंग जीरो लेस देन जेड नॉट लेस देन आर। सो वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू रिंग, ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सेस, वो होती है के क्यू जेड नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर फोर्थ डी पावर थ्री बाय टू। एंड अगर हम फोर्थ निकालें तो वो होगा क्यू ई और वो इक्वल होगा के क्यू क्यू जेड नॉट बाई आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाई टू सो फ्रेंड्स फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है हम यहाँ नेगेटिव लगा सकते हैं जस्ट टू शो द डायरेक्शन सो वी नो दैट फॉर a motion to be SHM जो force हो होता है वो proportion होना चाहिए minus x के और in that in this case f should be proportional to minus z naught so अभी हम second option को check करेंगे और z naught की value r रखे r रखे देखते हैं r रखे देखेंगे F है, तो F है, वो है K Q Q Z नॉट बाय R स्क्वायर प्लस Z नॉट स्क्वायर ओल्ड द पावर थ्री बाय टू सॉरी, तो F कम्स, तो अभी हम और z not equal r हम चेक करके देखेंगे कि force minus x के proportion आ रहा है कि नहीं तो f q u r by r square plus r square will become two r square whole to the power three by two तो अगर यहाँ से हम देखें f जो है वो directly proportion आएगा r by r q तो that implies कि F is directly proportional to one by R square. So, our option number two is wrong because F should be proportional to minus Z not. Should not be, which is not happening. F minus one by R square is proportional. The third option is approximately simple harmonic 
provided z not is very less than r okay so we know that e f that is electric field due to ring is the k q a q q z not by r square plus z not square whole to the power 3 by 2 so agar z not is very less than r very much less than r so this equation becomes k q z not and r square plus z not square will come out to be r square power 3 by 2 so that implies key electric field is directly proportional to z naught and uh, since force is q times electric field so force will also be directly proportional to z naught and uh, since the direction is negative direction is opposite we can write here negative so yes, option number D is correct. Option number D says such that P crosses origin and continues to move along the negative Z axis towards Z equals minus infinite. So as a nahi hoga, jaise hi particle P origin se pass karega, uske tar uspe ek force lagegi towards the ring, jo ki ek restoring force hogi. So wo Particle kabhi bhi minus infinity pe nahi pouch paega. So option D is wrong. So this question ka jo correct option hai, wo hai A and C. Hope you guys understand it well. Best of luck.